ആഫ്രിക്കയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം കൊറോണ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വർധനവുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നേരത്തെ അധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതോടെ ആശങ്കയിലാണ് ലോകം ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ അൻപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇതുവരെ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ രണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് ലൊസോത്തോ കെമോറോസ് എന്നിവയാണ് ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കേസുകളാണ് ഇതുവരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തൊട്ട് പിറകിലായുണ്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കേസുകളും മൊറോക്കയിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കേസുകളും അൾജീരിയയിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോവിഡ് ഏറ്റവും അധികം നാശം വിതച്ച ഇറ്റലിയിൽ കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത് രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റലി ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്നതിനാൽ മെയ് നാല് മുതൽ രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഗുസപ്പെ കോണ്ടെ അറിയിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകാം പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് പാർക്കുകൾ തുറക്കും എന്നാൾ സ്കൂളുകൾ സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രമേ തുറക്കൂ ഇറ്റലിയെ കൂടാതെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇറ്റലിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മാർച്ച് പതിനാലിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മരണനിരക്ക് ഇത്രയും താഴുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇറ്റലിയിൽ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഇനി തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാം എന്നാൽ പ്രവിശ്യ വിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് വരെ പങ്കെടുക്കാം അത്ലറ്റുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കാം വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാം ബാറുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും തുറക്കുമെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനാകില്ല ബാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബ്യൂട്ടി സലൂൺ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനം ജൂണോടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകൾ മെയ് പതിനെട്ട് മുതൽ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കും മ്യൂസിയങ്ങളും ലൈബ്രറികളും മെയ് പതിനെട്ടിന് തന്നെ തുറക്കാനാണ് ആലോചന സ്പോർട്സ് ടീമുകൾ മെയ് പതിനെട്ട് മുതൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുമെന്നും അറിയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും ദേശീയ അസംബ്ലിയിലെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഇതിന്മേൽ ചർച്ചയും വോട്ടെടുപ്പും ഉണ്ടാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം എക്